스쿼트와 점프의 상관관계에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 여러분들도 옆도 선수가 점프를 굉장히 잘 뛴다는 사실을 잘 알고 계실 겁니다. 스쿼트 기록이 오르면 점프력도 같이 오른다는 이런 연구 결과가 많이 있는데 왜 그러냐면 일단은 스쿼트를 함으로써 안 하던 사람이 스쿼트를 하게 되면 힘을 발생시킬 수 있는 능력 그러니까 지면을 발로 미는 이런 능력 자체가 올라가게 돼서 어, 그러니까 다리의 근비대가 올라가서 지면을, 지면을 더 강하게 밀수 있게 되고 따라서 스쿼트 기록이 올라간다고 합니다. 뭐 당연한 얘기인데 그리고 스쿼트를 함으로써 그리고 고중량 스쿼트를 함으로써 이 바닥을 밀어내는 내가 갖고 있는 이런 능력치를 써서 바닥을 밀어내는 이런 능력 그러니까 내가 갖고 있는 힘을 더 발휘할 수 있는 그런 능력이 좋아져서 어, 스쿼트가 좋아진다고 합니다. 그리고 또 하나는 이런 다리에 있는 어, 지면을 밀어낼 때 쓰는 이런 인대들 이런 인대들이 다더 뻣뻣해지고 따라서 더 강해지기 때문에 더 강한 힘을 발휘할 수 있다고 합니다. 그렇기 때문에 스쿼트가 서전트나 이런 점프력을 올리는데 가장 많은 도움을 주는 것 같습니다. 따라서 점프를 많이 해야 되는 이런 어, 스포츠를 하시는 분은 스쿼트를 더더욱 하시는 게 많은 도움이 될것 같습니다. 그 외국에서 실험한 결과가 있는데 스쿼트를 하고 나서 12주? 8주인가 12주 후에 이런 실험을 했는데 결과적으로 12% 이상의 서전트 점프 능력이 올라갔다고 합니다. 그래서 가장 확실한 점프 향상 방법이 스쿼트가 아닐까 싶습니다. 원아램에 측정하는 것, 그러니까 원아램이 높은 사람은 어, 점프력도 좋다는 그런 상관관계가 굉장히 깊다고들 합니다. 어, 저도 예전에 오스틴이 점프 뛰는 사진을 본 적이 있는데 굉장히 높게 뛴 모습을 봤습니다. 오스틴의 스쿼트를 스쿼트가 굉장히 어, 무겁게 잘 들기 때문에 더더욱 그런 것 같습니다. 저는 아직 스쿼트가 많이 부족하지만 어, 이렇게 점프를 한번 뛰어서 저도 앞으로 스쿼트 기록이 올라감으로써 점프력도 같이 올라가는지 그런 부분을 한번 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 제가 가볍게 오버헤드랑 어, 스쿼트는 그냥 몸만 풀고 바로 와이프랑 같이 농구 코트에 가서 점프를 뛰어봤습니다. 영상 마지막에 있는데 어, 약간은 부족해서 링을 닿지는 못했는데 제가 스쿼트를 꾸준히 하면서 저는 저희 목표는 스쿼트를 300kg를 하는 것이기 때문에 어, 스쿼트를 계속 계속 꾸준하게 해서 결국에는 링을 잡고 그리고 뭐 가능하면 떡 끝까지 하면 좋겠지만 이거는 어떻게 보면 희망사항인 거고 제 키에 덩크하는 건 쉽지 않을 것 같고 그래도 어, 스쿼트 기록이 올라감으로써 얼마나 점프력이 좋아지는지를 어, 나중에 또 영상으로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 내일은 어, 스쿼트 싱글을 가져가서 몸을 좀더 쉬어지는 쉬어주는 느낌을 갖도록 하겠습니다. 어, 현재 다리의 피로도는 그렇게 높지 않은데 어, 몸 전체적인 이런 피로도가 좀 높고 그리고 어, 지난주에 운동 외에 일정이 많았습니다. 이번 주말에도 제가 어디 좀 다녀오느라 몸이 좀 필요한 것 같습니다. 그래서 좀더 여유 있게 몸을 쉬어주도록 하겠습니다. 이번 영상은 어, 제가 오늘 점프를 뛰어본 겁니다. 약간 부족했습니다. 오늘 영상 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.